Hey what's up guys welcome back to my channel YouTube BC. See in this video we are going to talk about the rate of the rate. So actually we are going to talk about NAS and we are going to talk about NAS. We are going to talk about NAS and we are going to talk about NAS. We are going to talk about the rate of the rate. We are going to talk about the rate of the rate. So that video is going to be here. So we are going to skip the video. Let's go to the video. Let's go to the So, we first time we talk about the rate, there are many different methods and there are many advantages and disadvantages. So, first we talk about the rate. So, the rate is called Redundant Array of Independent Disk. So, what do you mean to do this? You can save the data in your disk. Suppose you have the drive to fail, you can save the data again. Suppose you have the rate format, you can use the rate format. The rate is called Redundant Array of Independent Disk. The rate is called Redundant Array of Independent Disk. So, in the first part of the RAID method, we will see the RAID 0. So, in the RAID 0, you will need to copy the minimum of two drives. So, in the RAID 2 drive, you will copy the data. So, in the RAID 2 drive, you will need to store one particular drive. Suppose, you will copy the data in a folder. You will need to store the files in a drive 1. You will need to store the drive 2. So, you will need to store the files in a split. So, in this RAID format, you will need to store the advantages of this RAID format. So, in this RAID format, you will need to store the advantages of this RAID format. So, you will need to store the advantages of this RAID format. Suppose, you will need to store the files in a quick backup. So, you will need to use the RAID format. So, in this RAID 0, you will need to use the faster transfer speeds. But, if you look at the disadvantages side, you will need to store the data in two drives. So, if you need to store the data in two drives, you will need to lose the data in one drive. So, this is the RAID format. So, if you look at the RAID format, you will need to use the RAID format. But, this RAID format is used to use the quicker transfer speeds. Next, we have the RAID 1 method. So, in the RAID 1 method, you will have the minimum again to use the RAID 1 method. So, in the RAID 2 method, you will copy the files in the disk. You will copy the files in the disk. That is the same exact file in the drive 2. So, in this case, if you have a drive failure, you will have the exact copy of the exact copy. So, that is why you will use it. Again, you can copy the files in a different drive. So, in the RAID 1 format, the files are double time. You can use the total storage of 50% of the storage. You can use the total storage of the drive. And also, you can use the hard swap capabilities. You can use the PC to run a hard disk. You can use the hard disk to swap. You can use the main servers. This is a very important future. You can use the drive failure. You can use the complete system to shut down. So, that's why you have a problem with the services. So, if you have a system that is running, you can change the hardware in this particular RAID method. Next is the RAID 5 method. This is a very common use of the RAID 5 method. So, if you use the RAID 5 method, if you have a failure of the drive, you can again retrieve the data. This is a minimum of 3 drives. If you have 16 drives, you can run the RAID 5 configuration. So, suppose you have 3 drives in the RAID 5 configuration, then you have 2 drives in the RAID 5 configuration. If you have 2 drives in the RAID 5 configuration, then you have the actual storage. Then you have the parity. So, in the parity, you have the two main storage drives in the RAID 5 configuration. You can save the files in the RAID 5 configuration. You can use the parity in the RAID 5 configuration. You can use the parity in the RAID 5. So, suppose if you have a drive in the RAID 2 drive, in the parity drive, you can use the bits in the RAID 2 drive and use the algorithm to form the RAID 2 drive. So, use the algorithm to use the RAID 2 drive. Suppose you replace the RAID 2 drive in the RAID 2 drive. So, in the parity, you can use the data in the RAID 2 drive. So, in the RAID 5, the main disadvantage is that you can use the RAID 2 drive. So, you can use the RAID 5 drive in the RAID 2 drive. So, you can use the RAID 2 drive in the RAID 2 drive. Suppose, you can use the RAID 2 drive. अभी ना उनके लाला डेटा सुन्दर आगे इंटरेस्ट पन्ने का मुड़ी आते so on the point lah, na, untuk orang important dan orang point untuk soli. Kau mienna abdi na, niaga untuk parity use pani niaga untuk ada cuci drive untuk agen rebuild pandringa abdi na. 
உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து டைம் ஆகும் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே அகைன் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கூட வந்து ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிபெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து உங்களோட என்ன கான்ஃபிகரேஷன் ரன் பண்றீங்க அப்படின்றத பொறுத்து ஸோ இந்த ரேட் ஃபை எல்லாமே வந்து நீங்க சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியே வந்து நீங்க செட் அப் பண்ணிக்க முடியும் பட் ஆனால் ரேட் கண்ட்ரோலர் கார்டு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு மேபி ஒரு சில ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்டாக ரன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு பட் என்ன தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த டேட்டா அப்படின்னு வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ரைட் சிக்ஸ் மெத்தட் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு வந்து உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் நாலு ட்ரைவ் ஆச்சு வேணும் அண்டு நம்ம முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அந்த பேரிட்டி பீட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு வாட்டி வந்து ரைட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு வாட்டி ரைட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ட்ரைவ் ஃபெயிலியர்ஸ் வரைக்கும் வந்து அலோவ் பண்ண முடியும் ரைட் சிக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஃபைவ்ல நீங்கள் வந்து டேட்டா ஈஸி வந்து ரீட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் ரைட் சிக்ஸ்ல வந்து டேட்டா ரைட் பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டி டேட்டா ரைட் பண்றப்போ அதுக்கான பேரிட்டி பிட்ஸ் வந்து ரெண்டு வாட்டி வந்து ரைட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக்காக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க வந்துட்டு இந்த ரைட் கண்ட்ரோலர்ஸ் அது மாதிரி கார்ட்ஸ் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ண கூட அதுல இருக்கிற ஹையர் அண்ட் வருஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டீசென்டான ஒரு ரைட் ஸ்பீட் சார்ஜ் கிடைக்கும் நம்ம ரைட் மெத்தட்ஸ்ல வந்து ரைட் டென் வந்து வாக்க போறோம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ரைட் ஒன் மெத்தட் அண்ட் ரைட் ஜீரோ மெத்தட் ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ரைட் டென் அப்படின்றது ஸோ இது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து எப்படி ரைட் ஒன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டேட்டா வந்து ரெண்டு வாட்டி வந்து டிரைவ்ஸ்ல வந்து ரைட் ஆகுமோ அந்த பேக்கப் சிஸ்டம் அந்த ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ரைட் ஜீரோ மூலமாக வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்டரான டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்றது இதுதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த ரைட் மெத்தட்ஸ் வந்து செட் அப் பண்ணுறது என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியும் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ரேட் செட்டை வந்து பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ரீனஸ் அது வந்து ரொம்ப வந்து ஃப்ரீயான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ரேட் செட்டை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு பெய்டு வெர்ஷன்ஸும் வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்துட்டு தனியாக வந்து ரேட் கண்ட்ரோலர்ஸ் அது மாதிரியான கார்ட்ஸ் வந்து வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ரேட் கண்ட்ரோலர் கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் நீங்கள் ரேட் ஃபைவ் மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கார்ட்ஸ் வந்து அவசியம் அப்படின்றது கிடையாது பட் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பெட்டரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இன்னும் டேட்டா வந்து கொஞ்சம் செக்யூரா இருக்கும் அப்படின்றது இன்னும் ஒரு பிளஸ் தான் ஸோ அதான் கேஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தேன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலன்னா வந்துட்டு டிஸ்லைக் பண்ணிக்கோங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து சேனலில் வந்து வரும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கேஸ் பாய்